உலகம் முழுவதுமே கொரோனா வைரஸ் பரவல்ங்கிறது மிக அதிகமான நோயாளிகளை மருத்துவமனைக்கு வர செய்யறதுனால பொது சுகாதார நெருக்கடி உருவாகும் என்பதுதான் அந்த நோயிலிருந்து மிகப்பெரிய ஆபத்தாக நாம பாக்குறது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் முன் தயாரிப்பு இல்லாத ஊரடங்கே ஒரு மிகப்பெரிய பொது சுகாதார நெருக்கடிய நம்முடைய கிராமப்புறங்களுக்கும் ஏழை மக்களுக்கும் ஏற்படுத்தி இருக்குங்கிறத தேசிய சுகாதார திட்டத்துடைய புள்ளி விவரங்கள் நமக்கு காட்டுது இது எதிர்காலத்துல மிகப்பெரிய கொள்ளை நோய்கள் இந்தியாவை தாக்கலாம் என்கிற ஒரு அபாயத்தையும் நம்ம முன்னால கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கு தேசிய சுகாதார திட்டத்துடைய புள்ளி விவரங்கள்ல இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய முதல் அதிர்ச்சிகரமான தகவல் இந்தியா முழுக்க கர்ப்பிணி பெண்கள் மீது நாம் செலுத்த வேண்டிய கவனம் ஐம்பது சதவிகிதம் வரை குறைந்திருக்குங்கிறது தான் ஆசா பணியாளர்கள் அந்த கர்ப்பிணி பெண்களை பாதுகாக்கக்கூடிய அந்த பணிகளை விடவும் பல நேரங்கள்ல கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்காகத்தான் வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு அதனால கடந்த மூன்று மாதங்கள்ல பல மிக முக்கியமான கவனிப்புகள் நம்முடைய கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு கிடைக்கல கர்ப்பிணி பெண்களுடைய இரத்த சோகை இரத்த அழுத்தம் ரத்தத்துல சர்க்கரை உள்ள அளவு பால்வினை நோய்கள் இது பற்றி கவனம் செலுத்துவதற்கான ஏற்பாடுகள் இந்த காலத்துல மிக அதிக அளவுல குறைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி வீட்டிலேயே குழந்தை பெருக்கக்கூடிய அளவும் அதிகரித்திருக்கலாம் ஏன்னா அந்த நேரத்துல செவிலியர்கள் போய் சேருவதற்கான வாய்ப்பு இருபத்தைந்து சதவீதம் வரை குறைந்திருக்குன்னு தான் புள்ளி விவரம் காட்டுது சத்து குறைவான குழந்தைகள் பிறப்பது ஒரு பக்கம் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு போய் சேர வேண்டிய தடுப்பு மருந்துகள் தடுப்பூசிகள் இந்த காலத்துல மிக குறைவாகத்தான் போடப்பட்டிருக்கு பிசிஜி பென்டாவேலண்ட் ஓபிவி ரோட்டா வைரஸ் அதே மாதிரி அம்மை தடுப்புக்கான தடுப்பூசிகள் இவை எல்லாமே மிக குறைவாகத்தான் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு இந்த காலத்துல போடப்பட்டிருக்கு இதனால வரும் காலத்துல குழந்தைகளுக்கு நிமோனியா காச நோய் மஞ்சள் காமாலை டயேரியா மாதிரியான பாதிப்புகள் வருவதற்கான வாய்ப்பு அதிகரிச்சிருக்கு இது நம்முடைய குழந்தைகளுடைய ஆரோக்கியத்துல மிக அதிகமான தாக்கத்தை செலுத்தும் வெளி நோயாளிகளுக்கு மருந்து கொடுப்பது அவர்களுக்கு உரிய கவனம் கொடுப்பதுல குறிப்பா ரத்தத்துல சர்க்கரை இருக்கிறவங்க ரத்த அழுத்தம் இருக்கிறவங்க பக்கவாதம் வந்தவங்க இதய வியாதி வந்தவங்க உளவியல் சார்ந்த சிக்கல் இருக்கிறவங்க புற்றுநோய் பல் மருத்துவத்திற்காக வருகிறவங்கன்னு சொல்லி பல பேருக்கும் கிட்டத்தட்ட சுமார் ஐம்பது சதவிகிதம் வரை கவனிப்பு குறைந்திருக்கிறது புற்றுநோய் எழுபது சதவீதம் வரை கவனிப்பு கிடைக்காத நிலைமை மார்ச் மாசத்துல ஏற்பட்டிருக்கு இதுவும் நம்முடைய நாட்டின் சுகாதாரத்துல பெரும் தாக்கத்தை எழுப்பக்கூடிய புள்ளி விவரம் உள் நோயாளிகளாக அனுமதித்து கவனிக்க வேண்டிய மலேரியா டெங்கு டைஃபாய்டு சுவாச மண்டலம் சார்ந்த வியாதிகள் மஞ்சள் காமாலை இது போன்ற வியாதிகள்ல கவனம் செலுத்துவது முப்பது சதவீதத்திலிருந்து ஐம்பது சதவிகிதம் வரை குறைந்திருப்பதாகத்தான் புள்ளி விவரம் காட்டுது புற்றுநோய்க்கான மருத்துவம் மறுக்கப்பட்டவர்களுடைய எண்ணிக்கை சுமார் ஒரு லட்சம் இருக்கலாம் மனநலம் சார்ந்த மருத்துவம் மறுக்கப்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை ஒன்றரை லட்சம் இருக்கலாம் சர்க்கரை வியாதியர்களுக்கு சரியான மருந்து கிடைக்காத எண்ணிக்கை மூன்றரை லட்சமாக இருக்கலாம்ங்கிறது தான் புள்ளி விவரம் காட்டக்கூடிய அதிர்ச்சிகரமான தகவல் அதே மாதிரி காச நோய்க்கும் ஹெச்ஐவி எய்ட்ஸ் நோய்க்கும் உரிய கவனிப்பு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில தேவை ஆனா காச நோய் கவனிப்பும் சரி அதற்கான ஆய்வக பரிசோதனைகளும் சரி கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஹெச்ஐவி பரிசோதனை எடுப்பதும் சரி இந்த காலகட்டத்துல பெரும் அளவுல குறைந்திருக்கு திடீர்னு மாரடைப்பு வந்து அல்லது வேற ஏதாவது ஒரு வியாதி அதிகமாகி எமர்ஜென்சியாக அவசர சிகிச்சைக்கு மருத்துவமனைக்கு செல்பவருடைய எண்ணிக்கை பெருமளவு குறைஞ்சிருக்கு கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்கணும் ஆனா இந்த காலகட்டத்துல மற்ற வியாதிகளால மரணங்கள் அதிகரிக்கக்கூடிய சூழலை ஏற்படுத்திட கூடாது ஆனா இந்தியாவில் அது ஏன் நடக்குது முதல் விஷயம் மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கங்கள் பலதும் முன் தயாரிப்பு இல்லாமல் இந்த பிரச்சனையை எதிர்கொள்ள தொடங்கினது இரண்டாவது மிக முக்கியமான பிரச்சனை பொது சுகாதாரத்திற்கான நிதிய இந்த நெருக்கடி காலகட்டத்துல கூட அதிகரித்து செலவிடுவதற்கான தயாரிப்பு இல்லாதது பணம் போதுமான அளவுக்கு இல்லாத பொழுது கையில் இருக்கக்கூடிய பணம் முழுக்க கொரோனா வைரஸ் தடுப்புக்கு மட்டுமே செலவிடப்படுது இதர வியாதிகளை தடுப்பதிலும் இதர வியாதிகளை குறைப்பதிலும் கவனம் குறைக்கப்படுது 
அதற்கான மருந்துகள் அதற்கான உபகரணங்கள்ல கவனம் செலுத்தப்படுவது இல்லை எப்படி பொருளாதார சிக்கல் இருந்து நாட்டை மீட்கிறதுக்கு இப்பறந்தே திட்டமிடணும்னு பேசுறோமோ அதே போல பொருளாதார சிக்கலை போலவே பொது சுகாதார சிக்கலையும் அணுகணுங்கிறது தான் மக்கள் அரசாங்கத்தின் முன்னால் வைக்கிற ஒரே கோரிக்கை அனைவருக்கும் மருத்துவம் இலவசமாக கிடைக்கணும் அனைவருக்கும் மருத்துவம் கட்டாயம் கிடைக்கணும் அது ஒரு அடிப்படை உரிமையாக இருக்கணும் அப்படி அறிவிக்காத பட்சத்துல நம்முடைய ஏழை எளிய மக்களை பாதுகாக்கிற கடமையிலிருந்து நாம தவறுங்கிற எச்சரிக்கையை தான் இந்த செய்தி நமக்கு உணர்த்துது